the commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए नाकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं वर्तमान में पी एस थ्री पी एस फोर कम्बाइंड कोस्टिंग फेज जारी है यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है normal plus 9 minutes Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Amani Rakasha Mandalasya, Chakravati Khechara Chakrasya, Deepako Brahmanda Bhandasya, Asaya Yuva Charkarti, Bharvati, Charhati, Jajagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe. While the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third Still stage of PSLV. It is approximately 900 seconds plus 10 minutes. जी हाँ तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब पी एस फोर कोस्टिंग फेज पर है इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है वी आर 627 सेकंड्स फ्रॉम द लॉन्च फॉर अनदर 600 मोर सेकंड्स और सो वी विल बी गेटिंग tracking data from the Biax ground station. Your coasting phase lagbhag 900 second ka hooga. Is daran hum aapko kuch jankari dete hain. लैंग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइक लैंग्रेंज के सम्मान में रखा गया था उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है लेकिन इससे पहले भी तीन पॉइंट एल वन एल टू और एल थ्री को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लिनार्ड आयलर को जाता है एल पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को एल टू लैंग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है एल वन की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पॉइंट ओ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल एक प्रतिशत है The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. 
These observations will generate a forewarning about disturbances in near-Earth space environment which could pose da danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the Sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the Sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange's point in the three-body problem of orbital mecha mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's Point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1 as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. Langrange Point, एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहाँ अगर कोई चीज पहुँचती है तो वह वहीं बनी रहती है क्योंकि Langrange Point पर दो बड़े दरबारों का गुरुत्वाकर्षण खिचाव बराबर हो जाता है. और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है के जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है ऐसे पांच लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है आदित्य अलवन उपग्रह को भी ऐसे ही लैंग्रेंज पॉइंट वन पर स्थापित किया जा रहा है अंतरिक्षयान को यहाँ तक पहुँचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैंग्रेंजन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह अंतरिक्षयान लैंग्रेंजन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ यह ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहां उग्र लगभग स्थिर रहेगा और उग्र के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। The Aditya L1 spacecraft carries seven payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the four remote sensing set, uh, payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload 
designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope SUIT which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inti University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS developed by URSE is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. There are, this is Aditya Solar Wind Particle Experiment or uh, otherwise called as ASPECS which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short, PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. 